हेलो या इंपॉर्ट क्वस्टन कुछ इंपॉर्ट टॉपिक्स इन मे अप्लोड अच्छे क्लाटी प्रॉब्लम पे पर अदी वीडियो अप्लोड अभी इंपॉर्ट टॉपिक मोड्यूल वैस ओके सो फस्ट मोड्यूल सम ऑफ द इंपॉर्ट टॉपिक्स बैट अड्रसबिलिटी बैट अड्रसबिलिटी वरुद वाट बैट अड्रसबिलिटी अब बैट अड्रस स्कीम अवे रू बैट बैटि अड्रसबिलिटी स्कीमस बिग एंडियन लिटल एंडियन अब वित् एक्सापि एट पढ़ के अब या टॉपिक्समे पर इंडिविज्वल वीडियो या ऑलरेडी अप्लोड अब डाउट वीडियो का दें सैकंड वण इंसट्रक्ष टाइप्स अगर एंड इंसट्रक्ष वण अड्र वण अड्र इंसट्रक्ष टू अड्रस सीरों अड्रस अड्रस अगर पर ना इंसट्रक्ष टाइप्स अब क्वस्ट पेपर प्रीविय क्वस्न पेपे चोदी कॉट वाट आर वण अड्र टू अड्र इंसट्रक्ष एक्सापि तुम्हें अद इंसट्रक्ष चोदी को Then uh, steps in executing an instruction. दें स्टेप इन एक्सीक्ूटिंग आ इंसट्रक्ष फस्ट मोड्यूल आवाम अलग सैकंड मोड्यूल वरा एक्सपेक्टियां क्वस्टन स्टेप्स इन एक्सीक्ूटिंग आ इंसट्रक्ष इंसट्रक्ष एक्सीक्ूट समय स्टेप्स अब आदमी ना इंसट्रक्ष प्रोग्राम को अड्रस अड्रस इंसट्रक्ष फेचिया दें इंसट्रक्ष डी कोड्डेपरस अड्ड मेमरी ओपरस अगर अड्रस मोड्स वे ओपर स्टोर लोकेशन डिफरेंट आ हाँ So stacks are protein calls. No ka. Then condition codes. Condition codes in the chitta nengile na. Condition codes in the. कंडीशन कोड्स कंडीशन कोड्स कंडीशन कोड्स ना स्टाट रजिस्टर पर कंशन कोड्स वरा क्या सैन सी बिट अी फ्लैग ओवरफ्लो फ्लैग इत्र कंशन कोड्स वरा कंशन कोड्स पल प्रीविय क्वस्टन पेपर रो मू प्रीविय क्वस्टन पेपर्स चोदचें दें डिफर टाइप ऑफ अड्रस मोड्स इतर लेंती क्वस्टन एक्सपेक्टी क्वस्टन है डिफर टाइप ऑफ अड्रस मोड्स अब इंडयरक्ट अड्रस मोड डयरक्ट अड्रस मोड रजिस्टर अड्रस मोड अगर इंप्लीस अड्रस मोड इमीडियट अड्रस मोड अगर और अड्रस मोड्स अड्रस मोड्स वीडियो या ऑलरेडी अप्लोड का कौन दिन पर ए आर एम अब अड्वा रिस्क मेषी आर्किटक्चर के स्टडी अब नाम फस्ट मोड्यूल कुरे रजिस्टे प्रोसेस रजिस्टे अड्रस मोड्स अगर और पढ़ी अब अदरफिक के स्टडी वे आर एम केसल स्पेल पर्प रजिस्टे वरा अब अड्रस मोड्स यूस स्टडी आक्चली इतम प्रीविय क्वस्टन चोदच्छे कहें सो इत्र टॉपिक कंपलसरी एंणी मोडी वण कवर दें मोड्यूल टू मोड्यूल टूवे सिंगि बस आल्टी बस ऑर्गनसेशन और डेट पात इन सैड द प्रोसे अब चल पर निोडिंग चोद एक्सप्लेन एक्सप्लेन द एक्सप्लेन दंड अब कंटेंस पर प्रोसेस डेट पात ते चोद चल पजिस्टे अगर इंटेनल ऑर्गनसेशन चोद इंटेनल ऑर्गनसेशन ऑफ द प्रोसेस चोदचाल इंटेनल डेट पात इन सैड द प्रोसेस चोदचाल सें आंसर अब रू री नमुक डेट पात ऑर्गनसम सिंगि बस वो मल्टिप्ल बस वो अब अब क्वस्टन सपरेटा एक्सप्लेट पर सिंगि बस मल्टी बस अब एंण डयग्राम वे एक्सप्लेन एम और ऑर्गनसेशन डयग्राम इंपॉर्ट डयग्राम अब नीट वर के डयग्राम निटोमाटिकली यू विल गेट एक्सप्लेशन आ डयग्रेन ईसी रिमेंबर चाहे 
then booth algorithm adha multiplication algorithm le sequential multiplier approach undu booth algorithm undu adha booth algorithm aanu important booth algorithm de flow chart um important aanu flow chart venange separate aayittu varaikkan chodikka adu pole rendu numbers positive numbers negative numbers okka thanda booth recording eduthan parayam adu pole thanne multiplication perform cheyanam parayam pinne array multiplier is also important അത് ടു ബൈ ടു അറിയ മൾട്ടിപ്ലയറോ ത്രീ ബൈ ടു അറിയ മൾട്ടിപ്ലയറോ ഏത് അറിയ മൾട്ടിപ്ലയർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ആദ്യം തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കുക അത് വെച്ചിട്ട് എഴുതുക ദെൻ റീസ്റ്റോറിംഗ് ആൻഡ് നോൺ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഡിവിഷൻ ചിലപ്പോൾ റീസ്റ്റോറിംഗ് ആൻഡ് നോൺ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഡിവിഷൻ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനും ചോദിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമ്പിൾസും പഠിച്ചു വെക്കുക ദെൻ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിവിഷൻ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിവിഷനിൽ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് ചിലപ്പോൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഫ്ലോ ചാർട്ട് വരയ്ക്കാനായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് സോ ഫ്ലോ ചാർട്ട് എന്താണെങ്കിലും കമ്പൾസറി പഠിക്കുക ഫ്ലോ ചാർട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദ സ്റ്റെപ്സ് ഈസിലി യു ക്യാൻ റിമെമ്പർ ഓക്കെ അപ്പോൾ മോഡ്യൂൾ ടൂവിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ദെൻ മോഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ വരുമ്പോൾ മെമ്മറി മാപ്പിഡ് ഐ ഒ ആൻഡ് ഐ ഒ മാപ്പിഡ് ഐ ഒ അതായത് ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു ഐ ഒ ഇൻ്റർഫേസ് ഒന്ന് നോക്കി വെക്കണം കേട്ടോ ഇത് എന്താണ് ഐ ഒ ഇൻ്റർഫേസ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ മെമ്മറി മാപ്പിഡ് ഐ ഒ ഐ ഒ മാപ്പിഡ് ഐ ഒ അതായത് ഇവിടെ ഒരു കേസിൽ മെമ്മറി മെമ്മറിയും മെമ്മറി മാപ്പിഡ് ഐ ഒ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് പേര് ഷെയർ ചെയ്യാണ് സെയിം അഡ്രസ് പേസ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസും മെമ്മറിയും മറ്റേ കേസിൽ മറ്റേ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് അയ്യോയുടെ അയ്യോ മാപ്പിട് അയ്യോ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയ്യോയും മെമ്മറിയും ഡിഫറെൻറ്റ് അഡ്രസ് സ്പേസ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ വാട്ട് ഈസ് പ്രോഗ്രാം കൺട്രോൾഡ് അയ്യോ പിന്നെ ഇൻട്രപ്സ് അതായത് എന്ത് ഇൻട്രപ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കുക അതുപോലെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിവൈസസ് ഇൻട്രപ്സ് റൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് നോക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പല മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് പോളിങ് ഒന്ന് വെറ്റേഡ് ഇൻട്രപ്സ് അതുപോലെ ഇൻട്രപ് ജസ്റ്റിങ്ങിൽ വരുന്നതാണ് ഡേസി ചെയിൻ ഡേസി ചെയിൻ ഈസ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അതായത് പോളിങ് വെറ്റേഡ് ഇൻട്രപ്സും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചിലപ്പോൾ വെറ്റേഡ് ഇൻട്രപ്സ് മാത്രമായിട്ടും ചോദിക്കാം പിന്നെ ഡയറക്റ്റ് മെമ്മറി ആക്സസ് ഡി എം എ ഡി എം എ ഇസ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡി എം എ ഡയറക്റ്റ് മെമ്മറി ആക്സസ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് സൈക്കിൾ സ്റ്റീലിങ് സൈക്കിൾ സ്റ്റീലിങ് ഈസ് ആക്ച്വലി റിലേറ്റഡ് ടു ഡി എം എ ഉള്ളി അത് കാണാത്തൊരു വീഡിയോ കണ്ടാലും അത് മനസ്സിലാവും ദെൻ അതുപോലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഐ ഒ ഇൻ്റർഫേസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഐ ഒ ഇൻ്റർഫേസസിലെ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് സിലബസിൽ മൂന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻ്റർഫേസസ് ആണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഒന്ന് പി സി എയും ഒന്ന് സ്കസിയും ഒന്ന് യു എസ് പിയും അപ്പോൾ യു എസ് പിക്ക് ആണെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആർക്കിടെക്ചർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ യു എസ് പി തന്നെയും ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുക അതിൻ്റെ ഇൻ്റേണൽ ആർക്കിടെക്ചർ യു എസ് പിയുടെ ഇൻ്റേണൽ ആർക്കിടെക്ചർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മോഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ ഒരിക്കലും മിസ് ആവരുത് ഇതിൻ്റെ മോഡ്യൂൾ ഫോർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മോഡ്യൂ മോഡ്യൂൾ ആണ് മോഡ്യൂൾ ഫോർ അതിൽ ഒന്ന് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മെമ്മറി ഹയറാർക്കി ആണ് അതായത് മെമ്മറി ഹയറാർക്കി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മെമ്മറിയുടെ സൈസ് കോസ്റ്റ് സ്പീഡ് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മെമ്മറി ഓർഗനൈസ് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും താഴത്തെ ലെവലിൽ സെക്കൻഡറി മെമ്മറി വരും പിന്നെ മെയിൻ മെമ്മറി വരും പിന്നെ ക്യാഷ് വരും പിന്നെ പ്രോസസ്സർ രജിസ്റ്റേഴ്സ് വരും അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് മെമ്മറി ഹയറാർക്കി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ സ്റ്റാറ്റിക് റാമും ഡൈനാമിക് റാമും നോക്കുക അത് തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് നോക്കുക അതിൻ്റെ ഡയഗ്രം കമ്പൾസറി പഠിച്ചു വെക്കുക സ്റ്റാറ്റിക് റാം ആണെങ്കിൽ ഫുൾ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കോസ്റ്റ് കൂടും പക്ഷേ ഡൈനാമിക് റാമിൽ നമ്മൾ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് തന്നെ കപ്പാസിറ്റർ ആയിട്ട് മാറ്റും അതായത് ഡൈനാമിക് റാമിൽ നമ്മൾ ചാർജ് കപ്പാസിറ്ററിലെ ചാർജ് ആയിട്ടാണ് ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് സോ അവിടെയുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ കോസ്റ്റ് കുറയും അത് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് പക്ഷേ ഡൈനാമിക് റാമിൽ നമ്മൾ ഈ കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് റീചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അതാണ് അതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ദെൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റോം ഇത് മിക്കവാറും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റോം
മറ്റേ മോഡ്യൂളിൽ നിന്ന് നോക്കുക അത് മോഡ്യൂൾ ഫൈവിൽ വരുന്നത് ബേസിക് അരിത്തമറ്റിക് ലോജിക്ക് ആൻഡ് ഷിഫ്റ്റ് മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻസ് ചിലപ്പോൾ ബേസിക് അരിത്തമറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക്ക് ഓപ്പറേഷൻസ് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഷിഫ്റ്റ് മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻസും കണ്ടീഷണൽ കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും കൂടെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടീഷണൽ കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രവും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഫോർ മാർക്സിന് അപ്പോൾ അരിത്തമറ്റിക്ക് ലോജിക്ക് ഷിഫ്റ്റ് മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻസ് അരിത്തമറ്റിക് കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നോക്കുക ദെൻ അരിത്തമറ്റിക് സർക്യൂട്ട് ഡിസൈൻ ഒരു ഫോർ ബിറ്റ് അരിത്തമറ്റിക് സർക്യൂട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിരിക്കും ചോദിക്കേണ്ടത് ഞാൻ എ യു ഡിസൈൻ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ നോക്കുക അപ്പോൾ അതിലൊരു ഫോർ ബിറ്റ് അരിത്തമറ്റിക് സർക്യൂട്ടാണ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ടു ബിറ്റാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ട് ഫുൾ ആർഡർ വെച്ചിട്ട് അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്താൽ മതി അതുപോലെ ഇപ്പോൾ എട്ട് ഓപ്പറേഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സർക്യൂട്ടാണ് ഞാൻ ആ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങളോട് ചിലപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻസ് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും പറയുന്നത് എന്നാലും നിങ്ങൾ എട്ട് ഓപ്പറേഷൻ വെച്ച് എഴുതിയാലും ഡിസൈൻ തെറ്റില്ല പിന്നെ ഫോർ ബിറ്റ് ഷിഫ്റ്റർ ഡിസൈൻ ഒരു ഫോർ ബിറ്റ് ഷിഫ്റ്റർ എന്താണെന്നുള്ളത് ഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ട് പഠിക്കുക പിന്നെ സ്റ്റാറ്റസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് രജിസ്റ്ററിൻ്റെ ഡയഗ്രാം പഠിക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് സ്റ്റാറ്റസ് രജിസ്റ്റർ ഇൻഫർമേഷൻ പഠിക്കുക മാർക്കറ്റോട് കമ്പാരേറ്റർ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസും പറയുക വിത്ത് ഡയഗ്രാം ദ പ്രോസസ്സർ യൂണിറ്റ് ഡിസൈൻ പ്രോസസ്സർ യൂണിറ്റ് ഡിസൈന് കൺട്രോ ബേർഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സർ യൂണിറ്റ് പല മോഡ്യൂൾസിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആകും അപ്പോൾ ഈ ഫിഫ്ത് ആൻഡ് സിക്സ്ത് മോഡ്യൂളിൽ പ്രോസസ്സർ യൂണിറ്റ് ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺട്രോ ബേർഡ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം ആ വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാം ദെൻ അക്കുമുലേറ്റഡ് ഡിസൈൻ അക്കുമുലേറ്റഡ് ഡിസൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ലെങ്തിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ആ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് അവോയ്ഡ് ചെയ്തോളൂ പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ കിട്ടാതിരിക്കാൻ കേട്ടോ എനിക്ക് ഉറപ്പൊന്നുമില്ല ബട്ട് അക്കുമുലേറ്റഡ് കുറച്ച് ലെങ്തിയാണ് അത് ഇത് ബാക്കിയുള്ള ടോപ്പിക്സ് മിസ്സാവാതെ നോക്കുക ദെൻ മോഡ്യൂൾ സിക്സ് മോഡ്യൂൾ സിക്സിൽ ആകെ വരുന്നത് ഈ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആകെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ നാലിനും പഠിച്ചാൽ ഷുവർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ മോഡ്യൂൾ സിക്സ് കിട്ടും ഒന്ന് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിൻ്റെ ഡിസൈൻ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിൻ്റെ ഡിസൈൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഹാർഡ് വെയ്ഡ് കൺട്രോൾ മൈക്രോ പ്രോഗ്രാമ കൺട്രോൾ പി എൽ എ കൺട്രോൾ ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഹാർഡ് വെയ്ഡ് കൺട്രോൾ ചോദിക്കാം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മൈക്രോ പ്രോഗ്രാമ കൺട്രോൾ ചോദിക്കാം ദീസ് ടു ഇസ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പി എൽ എ കൺട്രോളും ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിക്കാണ് അതുകൂടെ ജസ്റ്റ് നോക്കിക്കോളുക ദെൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആൻഡ് വെട്ടിക്ക മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആൻഡ് വെട്ടിക്ക മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നോക്കുക അതായത് എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയാണ് അത് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഏത് രീതിയിലൊക്കെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം ദെൻ മൈക്രോ പ്രോഗ്രാം സീക്വൻസ് മൈക്രോ പ്രോഗ്രാം സീക്വൻസ് ദെൻ മൈക്രോ പ്രോഗ്രാംഡ് സി പി യു ഓർഗനൈസേഷൻ ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്സ് കൂടെ ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്സിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ ടൈം പെർമിസ് ഐ വിൽ അപ്ലോഡ് ഇറ്റ് ഓൺ ടുമോറോ നോക്കട്ടെ മാക്സിമം നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കമ്പൾസറിലി പഠിക്കുക കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഓർഗ അപ്പോൾ ഈ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഡിസൈൻ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഫോർ ഡിസൈനിങ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് എന്നായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ് വെയ്ഡ് കൺട്രോളിൽ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് മൈക്രോ പ്രോഗ്രാമിൽ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ഹൊറിസോണൽ വെട്ടിക്ക മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മൈക്രോ പ്രോഗ്രാം സീക്വൻസ് മൈക്രോ പ്രോഗ്രാമിൽ സി പി യു ഓർഗനൈസേഷൻ ഈ മൈക്രോ പ്രോഗ്രാം സീക്വൻസ് പല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പ്രീവിയസ് ഓക്കെ ദെൻ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് എക്സാം എഴുതുക എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് വൺസ് അഗെയിം താങ്ക്